हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ सिद्धार्थ दवे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी क्लोनिंग वेक्टर्स राइट सी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वन ऑफ द टूल ऑफ द रूल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सेकंड टूल दैट इज क्लोनिंग वेक्टर वेक्टर्स सो लेट अस डिस्कस दी क्लोनिंग वेक्टर्स नाउ एज यू नो दैट देयर आर थ्री tools of the recombinant dna technology and they are restriction enzyme the cloning vectors and the competent host in which today we are going to discuss about the cloning vectors right so let us discuss the cloning vectors now cloning vectors first of all what is cloning vector right cloning vectors they are the molecule which will carry your gene of interest into the another organism right so generally there are two cloning vectors which are used in the recombinant dna technology and they are plasmid right and another cloning vector which is bacteriophage right this this plasmid and bacteriophage both the cloning vectors they are used depends on their copy number right matlab ki wo kitni copy bana sakte hain right per cell तो इसके हिसाब से उनको सिलेक्ट किया जाता है अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड सम ऑफ द प्लाज्मिड दे हैव लो कॉपी नंबर यानी कि दे कैन मेक अ वन और टू कॉपी पर सेल राइट एंड सम ऑफ द प्लाज्मिड दे हैव वेरी हाई कॉपी नंबर राइट इट मींस दे कैन प्रोड्यूस 15 टू 100 कॉपीज पर सेल राइट और अगर बैक्टीरियोफाज की बात की जाए तो दे हैव अ वेरी हाई कॉपी नंबर पर सेल राइट तो सिलेक्शन ऑफ द वेक्टर विल बी बेस्ड ऑन द कॉपी नंबर यानी कि वो एक सेल में कितनी कॉपी बना सकते हैं राइट right? तो ये जो प्लाज्मिड और बैक्टेरियोफाज दोनों हैं राइट दे बोथ हैव एबिलिटी टू रेप्लीकेट विद इन द बैक्टेरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए यानी कि क्रोमोसोमल डीएनए तो होगा लेकिन इसका रेप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली हो वो खुद से अपना रेप्लीकेशन कर सकता है बिकॉज the vector has its origin of replication right now suppose if we can able to link our foreign dna right along with this plasmid and uh, bacteriophage right so we can able to multiply our gene of interest equal to the copy number of that particular plasmid or bacteriophage yani ki agar humne hamara gene of interest jo hai hamara foreign dna hai हमने प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज दोनों में से किसी एक में अगर हमने लिंक करवा दिया सक्सेसफुली तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉपी नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लाज्मिड और बैक्टीरिया राइट तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर दैट इज कॉपी नंबर राइट नाउ वॉट एवर द वैक्टर्स विच आर यूज इन आवर डेज इन रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी दे विल हेल्पफुल इन इजी लिंकिंग ऑफ द फॉरन डीएनए आप easily link karwa sakte ho foreign dna and you can perform uh, easy selection of the recombinants from the non recombinants right <clears throat> now some of the features that required to facilitate cloning into vector right matlab ki kuch features vector ke paas hone chahiye tabhi aap cloning successfully perform karwa sakte ho aur wo features hain ek to उसमें होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन विच इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लीकेशन बिगिन राइट सेकेंड होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर सिलेक्टेबल मार्कर ऐसी होनी चाहिए विच परमिट्स विच विल हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स राइट एंड द थर्ड थिंग Uh, which is necessary that is the cloning site right cloning site it is nothing but they are the recognition sequence for the restriction enzyme to ye teeno jo features hai wo hum one by one discuss karte hain right? okay so let us take one example of e coli cloning vector dekho friends ye e coli cloning vector hai right now humne abhi abhi dekha ki teen features us pe hone chahiye agar aap सक्सेसफुली क्लोनिंग परफॉर्म करवाना चाहते हो तो तो सबसे पहला फीचर था आपको याद होगा द फर्स्ट फीचर इज दी ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ओके तो ये हो गया हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन 
यहां पर प्रेजेंट होता है नाउ ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बिकॉज इट इज द साइट और सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लीकेशन बिगिन्स ओके एंड सी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन इज दैट के इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए मतलब कि अगर आपने कोई डीएनए uh, इसमें लिंक करवाना है फॉरेन डीएनए तो आप उसकी कितनी कॉपी बना सकते हो दैट विल डिपेंड ऑन दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन एंड इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क इन द नीट एग्जामिनेशन ओके दैट ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन हैज एबिलिटी और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए ओके तो ये फर्स्ट हो गया हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन जहां से रेप्लीकेशन स्टार्ट होता है यानी कि प्लाज्मिड खुद की कॉपी बना सकता है दिस इज द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट था कि सिलेक्टेबल मार्कर सी दिस ई कोलाइ क्लोनिंग फैक्टर हैज टू सिलेक्टेबल मार्कर फर्स्ट है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ये फर्स्ट सिलेक्टेबल मार्कर हुई और दूसरी सिलेक्टेबल मार्कर एक मौजूद है जो कि है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यानी कि अगर ये प्लाज्मिड जो है उसके पास दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है तो मतलब कि इसके पर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की कुछ भी इफेक्ट नहीं हो सकती है बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू रेजिस्ट दैट एंटीबायोटिक राइट तो ये हमारी हो गई दो एंटीबायोटिक दैट इज द सिलेक्टेबल मार्कर्स और हमने आगे देखा कि सिलेक्टेबल मार्कर्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड इट विल सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट राइट ओके नाउ थर्ड फीचर इज द क्लोनिंग साइट क्लोनिंग साइट इन ऑर्डर टू लिंक यूर डीएनए योर वैक्टर शुड पर्जेस मिनिमम और फ्यू क्लोनिंग साइट और विच इज द रिकोगशन साइट फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू मेक अ कट मतलब की ऐसी साइट होनी चाहिए जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके उसको कट कर सके ओके okay, तो यहाँ पर हमें जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है जो कि हमारी एक सिलेक्टेबल मार्कर है उस पर दो क्लोनिंग साइट ऐसी प्रेजेंट है और वो है पीवीओ वन एंड दी पी एस टी वन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पर भी दो क्लोनिंग साइट ऐसी प्रेजेंट है जैसे बाम एच वन एंड दूसरी है साल वन ओके नाउ अलोंग विथ दिस थिंग राइट एक दूसरा जीन प्रेजेंट है जिसको रोप जीन बोला जाता है आर और वो एक ऐसा प्रोटीन एनकोड करता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मेट ओके एंड इट विल ऑल्सो पजेस वन रेस्ट्रिक्शन और यू कैन से दैट क्लोनिंग साइट फॉर पीवी यू टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम राइट नाउ अलोंग विथ दिस क्लोनिंग साइट इक्वलाइ क्लोनिंग वैक्टर ऑल्सो पजेस थ्री मोर क्लोनिंग साइट विच आर इको आर वन इट विल ऑल्सो पजेस रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर इको आर वन देन इट विल ऑल्सो पजेस फॉर क्ले वन एंड इट विल ऑल्सो पजेस द रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर हाइंड थ्री एंजाइम्स तो ये हो गया पूरा हमारा इकोलाइ क्लोनिंग फैक्टर जिसको बोला जाता है पी बी आर थ्री टू टू ओके पी स्टैंड फॉर प्लाज्मीड बी आर स्टैंड फॉर बॉलीवर एंड रिसर्चर्स हु हैव कंस्ट्रक्टेड दिस प्लाज्मीड राइट बिकॉज दिस इज अर्टिफिशियल प्लाज्मीड हैविंग अ वेरी लो कॉपी नंबर राइट जनरली ट्वेंटी कॉपीज बनती है राइट पर सेल Uh, this is the artificial plasmid PBR322, which has 4361 base pair, right? So ये हो गया हमारा तीनों features. तो ये सब होना चाहिए right? Origin of replication, selectable markers and cloning site. Okay? This is the diagram which is given in your textbook. आप इसमें देख सकते हो कि कैसे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है रोग जीन है और ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन है राइट फ्रेंड्स Uh, don't forget to watch my next video on the selection of recombinants and uh, vectors for plants and animals right thank you very much friends agar aapne ab tak mera channel subscribe nahi kiya hai to please subscribe kare aur uh, agar aapko koi doubt hai to mujhe comment section mein aap